हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैं उस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा प्ले द प्रपोजल को डिस्कस करेंगे और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एल्गोरिदम किस तरह है पहले हम लोग हमेशा टाइटल को समझते हैं फिर उसके बाद हम लोग राइटर को समझते हैं फिर उसके बाद जो हमारा मेन थीम है उसे देखते हैं तो सिमिलर यहाँ पर हम वैसा ही करेंगे पहले प्रपोजल जो टाइटल है उसको समझेंगे तो दोस्तों द प्रपोजल यानी इसका हिंदी में अगर बात करें तो होगा प्रस्ताव रखना ठीक है दोस्तों एक और चीज़ है हमारे सिलेबस में इस प्ले का टाइटल द प्रपोजल है बट रियलिटी में इस प्ले का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द मैरिज प्रपोजल मुझे नहीं पता रीज़न क्यों चेंज किया गया टाइटल को बट जो रियल टाइटल है वो है द मैरिज प्रपोजल दोस्तों इस राइटर एंटन चिकॉव ने क्यों इस मैरिज प्रपोजल टाइटल दिया इस प्ले को ये आप जैसे ही प्ले पढ़ोगे आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा ठीक है प्ले बहुत ही ज़्यादा इजी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट आप देखोगे जो आपको हंसी तो दिलाएंगे ही साथ में आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बना के रखेंगी दोस्तों राइटर का पूरा नाम है एंटन पैवलोविक चेकॉव और राइटर का जन्म उनतीस जनवरी 1860 में हुआ था दोस्तों राइटर की खास बात यह है कि ये प्ले राइटर तो थे ही थे साथ में ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे यानी ये प्ले भी लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे और ये बहुत फेमस प्ले राइटर शॉर्ट स्टोरी राइटर थे क्योंकि इन्होंने वन एक्ट प्ले लिखा द पैरिज प्रपोजल जो कि एक ही सीन में पूरा प्ले कवर हो जाता है ठीक है मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दूँगा वन एक्ट क्या होता है प्ले इसके बाद जैसे ही राइटर का डिस्कशन हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों शॉर्ट स्टोरी राइटर थे अब ये क्यों फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है शॉर्ट स्टोरी हम लिखते हैं उसी में सारे थीम को एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं व्यूअर को दिखा देते हैं समझा देते हैं इसमें जो एंटन चिक थे वो बहुत ही ज़्यादा माहिर थे कि छोटी सी स्टोरी में ही उन्होंने बहुत ही अच्छा एक वे बना लिया था कि कहाँ पर कौन सिचुएशन को मुझे ढालना है कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे इसीलिए इन्हें वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा गया है दोस्तों इनको मॉडर्न पियोनियर इन थिएटर भी कहा गया है क्योंकि ये अपनी प्ले थिएटर में दिखाया करते थे और मॉडर्न समय में जो खामियां हैं उसको प्ले के थ्रू अपना दिखाते थे इस कारण से इन्हें इनका भी इस चीज़ का भी दर्जा मिला है दोस्तों अगर इनके कुछ नोटेबल वर्कस के बारे में बात की जाए तो वो है अंकल वान्या थ्री सिस्टर्स द चैरी और चर्ट ठीक है दोस्तों एक और ख़ास बात एंटम चेकॉव रसियन थे तो ये प्ले इंग्लिश में कैसे आ गया हम लोग के सिलेबस में इंग्लिश में कैसे हैं तो रसिया के एक और आप कह सकते हैं राइटर जूलियस वेस्ट हैं जिन्होंने रसियन लैंग्वेज में जो प्ले था उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है ठीक है अब वन एक्ट प्ले क्या होता है चिल उस पर आ जाते हैं दोस्तों जब थिएटर में कोई प्ले दिखाया जाए प्ले का सीनियरी एक हो यानी प्ले का थीम ऐसा हो कि वहाँ पे कोई भी पर्दा चेंज ना करना पड़े एक जो पर्दा स्टार्टिंग में लगा वो एंड तक रहेगा वहीं पे प्ले का सारा एक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी कैरेक्टर्स के कन्वर्सेशन है आपस में वो भी कंप्लीट हो जाएगी और प्ले का जो मेन थीम है वो भी समझ में आ जाएगा उसी जगह पर तो इसे हम लोग वन एक्ट प्ले कहते हैं जहाँ पर पर्दा भी चेंज नहीं होगा ना कोई भी सीनियरी चेंज होगा ना ही जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी जगह से मूव करेंगे और कोई दूसरे रूम या कोई दूसरे व्यू को दिखाएंगे ठीक है ये था वन एक्ट प्ले अब चलिए हम लोग का जो मेन थीम है उसे समझते हैं पर कैरेक्टर्स को जानना जरूरी है क्योंकि प्ले है प्ले में कैरेक्टर्स होंगे तो चलिए कैरेक्टर्स को देख लेते हैं तो पहला कैरेक्टर है हमारा स्टेपन स्टेपनो विच चुबुकोव जो एक लैंड ओनर है उनकी एक बेटी भी है डॉटर भी है नतालिया स्टेपनोवना नतालिया की एज 25 फाइव ईयर्स ओल्ड हम लोग को बता दिया गया है इवन वैसलेविच लोमो जो कि चिबुकोव की लेबर थे और इवन वैसलेविच लोमो भी एक लैंड ओनर थे सिमिलर चिबुकोव की तरह ठीक है दोस्तों अब चलिए हमने कैरेक्टर्स को भी देख लिया और जो आगे में बेसिक चीज़ें थे जो जानना जरूरी था उसे भी जान लिया अब प्ले को हम लोग कवर करते हैं सेटिंग चुबुकोव कंट्री हाउस यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी भी कन्वर्सेशन होगी कैरेक्टर्स के बीच में वो चुबुको के घर में होगी और ड्राइंग रूम इन चुबुको हाउस 
और चुबुकोव के घर में जैसा कि हमने पढ़ा कि वन एक्ट प्ले है तो मीन्स चुबुकोव के घर में जो चुबुकोव का ड्राइंग रूम होगा उसे दिखाया जाएगा और वहीं पे सारा जो प्ले का जितना भी थीम है वो हम लोग समझेंगे और देखेंगे लो मोमेंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स लोमो चुबुको के ड्राइंग रूम में एंटर करता है और लोमो ने एक वाइट कलर का अपने हाथों में ग्लव्स और एक ड्रेस जैकेट यानी शॉर्ट कोट पहना हुआ रहता है चुबुको राइजेस टू मीट हिम जब लोमो चुबुको को देखता है तो चुबुको खड़ा हो जाता है लोमो को थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए चुबुको माई डियर फेलो होम डू आई सी इवन वेस्लिवेज आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड स्क्वीज इज इज हैंड Now this is a surprise, my darling. How are you? अब यहाँ पे चुबुकोव जब लोमोव को देखता आता हुआ चुबुकोव खड़ा हो जाता है लोमोव से मिलने के लिए और चुबुकोव कहता है कि ओ मेरे प्रिय मित्र मैं किसे देख रहा हूँ इवन वैसलविच को मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ ऐसा कहते ही कहते कहते चुबुकोव उसी समय लोमोव के हाथों को थोड़ा सा सहलाते हैं प्रेस करते हैं यानी फीलिंग दिखाते हैं कि वो कितना ज़्यादा खुश है लोमोव को देखकर और वो कहते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो खैर ये सब ठीक है तुम ऐसे बताओ मेरे प्रिय कि तुम कैसे हो लोमोव थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन लोमोव कहता है मैं बिल्कुल अच्छा हूँ धन्यवाद आपने मुझसे मेरा हाल विचार समाचार पूछा पर आप बताइए आप कुछ आप कैसे हैं और आपका सब कुछ कैसा चल रहा है चुबुको We just get along somehow, my angel. To your prayers and so on. Sit down, please do. Now you know you should not forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your get-up, evening dress, gloves, and so on? Can you be going anywhere, my treasure? अब यहाँ पे जब लोमो चुबुकोप से पूछता है कि आप कैसे हैं, तो चुबुकोप कहता है उसके जवाब में कि मेरे एंजल तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है तुम प्लीज़ बैठ जाओ और तुम ये बताओ कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास कोई नेबर भी है तुम्हारे पास पड़ोसी है तो तुम अपने उन पड़ोसियों को क्यों भूल जाते हो क्यों नहीं ऐसा करते हो कि कभी कभी उनसे मिल लिया करो और तुम अपने इतने ड्रेस में फॉर्मल क्यों हो तुमने इतनी अच्छी तरीका से ड्रेसिंग क्यों की रखी है क्या कोई तुम इवनिंग पार्टी में जा रहे हो कि तुमने इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है पूरे हाथों में ग्लव्स है हो सकता है मेरे खजाने से है तुम कहीं जा रहे हो लोमो नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑन अ डी स्टेप एन स्टेप नो वेज लोमो कहता है चुबुको से नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ स्टेप एन स्टेप नो वेज आदन स्टेप एन स्टेप नो वेज मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ चुबुको Then why are you in evening dress, my precious? As if you are praying a New Year Eve visit. अब चुबुको यहाँ पे कहता है लोमोब से कि मेरे प्रीसियस तब तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो क्या तुम कोई थर्टी फर्स्ट दिसंबर की पार्टी अटेंड करने जा रहे हो लोमो वेल यू सी इट्स लाइक दिस टेक्स इज आम आई हैव केम टू यू ऑन एट स्टेप एंड स्टेप नो वेज टू ट्रेवल यू विथ अ रिक्वेस्ट Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored, step and step no which drink. अब यहाँ पे लोमोव कहता है कि वेल कुछ बात ऐसी है. अब यहाँ पे लोमोव चुबुकोव के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस बस आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ आदरणीय step and step no which. और मैं आपके लिए एक थोड़ा सा परेशानी लेके आया हूँ मैं आपको थोड़ा परेशानी में डालना चाहता हूँ मुझे पता है कि आपने मेरी एक से दो बार मदद नहीं की उससे भी ज़्यादा बार मदद की है और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने हर बार मेरी मदद की जितनी बार मैंने आपसे मदद मांगी है यहाँ पर फिर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं फिर से आपके पास आया हूँ आपसे एक विश ले अपनी एक इच्छा लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ जिस कारण से मैं आपको यहाँ आया हूँ जिस जो बात बोलने में आपको वाला हूँ उसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्या मैं कुछ पानी पी सकता हूँ आदरणीय स्टेप एन स्टेप नहीं बीच तब यहाँ पे चुबुकोब करता है पानी देता है और जैसा कि लोमो पानी पीता है चुबुकोब 
Aside, he's come to borrow money, sand give me any, allowed. What is it? My beauty. अब यहाँ पे चुबुको अपने मन में कहता है जो कि ऑडियंस को सुनाई दे रहा है कि जरूर ये मुझसे पैसे ही उधार मांगने आया है अगर ये मुझसे पैसे उधार मांगेगा तो मैं तो इसे एक भी पैसा नहीं दूंगा और फिर अब चुबुको कहता है लोमो से क्या बात है मेरे प्यारे बताओ मुझे भी तुम इससे क्या मदद मांगना चाहते हो लोमो यू सी ऑनर इज स्टेप एन एच आई बेग पार्डन स्टेप एन ऑनर इच आई मीन आई एम ओवरफुल एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफकोर्स एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस अब यहाँ पे लोमोव कहते हैं कि जैसा देख रहे हो आप ऑनर स्टेपनिच अब यहाँ पे देखिए वो नाम गलती रह रहा है क्योंकि उसने पहले ही जिक्र किया है लोमो कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है जो बात वो बोलने वाला है उसकी वजह से तो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपका नाम गलती लिया स्टेप एन ऑनर इच फिर से वो नाम गलती लेता है वो बोलता है मेरा मतलब तो कुछ और है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कारण से मैं गलती गलती बोल रहा हूँ आपका नाम भी गलत ले रहा हूँ जैसा कि आप देख ही सकते हो अगर मैं छोटे अक्षरों में कहूँ ज़्यादा घुमा फिरा के ना कहूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप ही वो इंसान है वही शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद कर सकते हैं हो सकता है कि मैं इसके काबिल ना रहूँ फिर भी आप ही वो है जो मेरी मदद कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपकी बातों पे खड़ा ना उतर पाऊँ चुबुको ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग स्प्लिट इट आउट वेल अब यहाँ पे चुबुको भी परेशान हो जाता है लोमो से क्या बात है ये बोलता है ये नहीं से बोलता है कि आप ही मदद कर सकते हैं तो यहाँ पे चुबुको बोलता है लोमो से कि प्लीज़ लोमो तुम बात को इतना इधर उधर मत घुमाओ तुम्हें जो कहना है प्लीज़ मेरे डार्लिंग कह डालो लोमो वन मोमेंट दिस वेरी मोमेंट द फैक्ट इज आई हैव कम टू यू आग द हैंड ऑफ योर डॉटर न ताल्य स्टेप नोवना इन मैरिज अब यहाँ पे लोमो कुछ सेकेंड रुकता है बोलता है कि कुछ क्षण रुकीेगा उसके बाद वो कह देता है रुकने के बाद क्योंकि वो हो सकता है उस समय तो अच्छा पावर अप ले रहा होगा कि अब मुझे कहना है और वो बोलता है कि हाँ मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ सेकेंड रुकीे और उसके बाद वो कह देता है कि मैं आपसे आपकी बेटी नताल्य स्टोपनवना का हाथ मांगने आया हूँ उससे मैं शादी करना चाहता हूँ चुबुको जॉयफुली बाई चो इवन वैस लिविच से इट अगेन आई डि नॉट हेयर इट ऑल चुबुको खुश हो जाता है वो खुशी से बाई जो बाई जो चीखने लगता है मीन्स ओ माई गॉड जब हम लोग जैसे खुश होते हैं या कोई एक्सप्रेशन दिखाना रहता है तो हुर्रे एक्सलमेशन जो वर्ड्स होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं तो सेम यहाँ पे बाई जो जो है चुबुको कहता है अपनी खुशी को दिखाने के लिए और कहता है कि इवन वैस लिविच तुमने क्या कहा तुम्हें फिर से कहोगे मैंने तुम्हारी बातों को शायद अच्छी तरीके से सुना नहीं लोमो आई हैव द ऑनर टू आर्स इतना कहता है कि चुबू को बीच में रोक देता है अब लोमो भी क्या कहता है क्या आदरणीय स्टेपन मैं आपसे पूछ सकता हूँ इतना भी चुबू को उसकी बातों को रोकता और कहता है चुबू को माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन यस इन डीड एंड ऑल डेट शॉर्ट ऑफ थिंग एम्बेस एंड किसे लोमो आई हैव बिन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स बिन माई कंटिन्यूअल डिजायर सेट सट ईयर एंड आई हैव ऑलवेज लव यू माई एंजल एज इफ यू वेर माई ओन सन मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड इज लव एंड सो ऑन एंड आई डिड सो मच होप वाट आई एम बिहेविंग इन इन दिस इडियोटिक वे फॉर आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय एब्सोल्यूटली ऑफ माई बैलेंस ओह विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नाशा एंड ऑल डैट अब यहाँ पे चुबुको बीच में टोकता है लोमो का कहता है कि ओ मेरे प्रिय तुम क्या बोल रहे हो मैं तुम्हारी बातों को सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ मैं भी ऐसा ही चाहता था हाँ अच्छा वह तुमने ऐसा सोचा कि तुम नताशा से शादी करना चाहते हो नतालिया से शादी करना चाहते हो ऐसे बोलते बोलते चुबुको बहुत ज़्यादा खुश होता है वो क्या कहता है शर्मा जाता है चुबुको और लोमो को किस कर देता है और चुबुको कहता है कि मैं भी बहुत दिनों से ऐसा ही सोच रहा था ये मेरी कंटिन्यूअल डिज़ायर थी मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी मेरी एक इच्छा थी कि ऐसा ही हो नतालिया की शादी तुमसे ही हो और ऐसा ऐसा कह रही रहा था चुबुको कि उस समय उसके आंखों से आंसू भी टपक रहे थे और फिर यहाँ पे चुबुको थोड़ा सा प्यार जाता होता है लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ मेरे प्रिय मैं तुम्हें अपने बेटे से भी बढ़ मानता हूँ भगवान तुम दोनों को खुशी रखे तुम दोनों की हमेशा मदद करे तुम लोगों का प्यार इसी तरह अपना प्यार तुम लोगों को ऊपर बनाए रखे और 
जो भी मैं कर सकता हूँ तुम दोनों के लिए करूँगा माफ़ करना मैं इस तरीके से अजीब बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पूरा बैलेंस जो है बिगड़ गया है खुशी के मारे जब मैंने ये बात सुना कि तुम मेरी डॉटर से शादी करना चाहते हो तो इसलिए सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया जिसकी वजह से अभी मैं थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया हूँ और हाँ सही में मैं अनबैलेंस हुआ मैं सिर्फ ऐसा कह नहीं रहा हूँ मैं अपने अंदर आत्मा से कह रहा हूँ कि हाँ तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला है मैं जाऊँगा और अपनी डॉटर नताशा को भुला के लाऊँगा और ये सारी बातें उसे बताऊँगा लो मो ग्रेटली मूव ऑन एंड स्टेप एंड स्टेप नो विच डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट अब यहाँ पे लो मूव कहता है चुबू कोर से आदरणीय स्टेप एंड स्टेप नो विच क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं नतालिया की बातों पर नतालिया ने जैसा सोचा होगा उस पर मैं खतरा खड़ा उतर पाऊँगा चुबू को वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग एंड एज इफ यू वोट कॉन्सेंट सी इन लव ई गेट्स इज लाइक ए लव सी कैट एंड सो ऑन सांड बी लॉन्ग एक्सी चुबू को कहता है कि ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो मेरे प्रिय तुम जरूर नतालिया की बातों पर खड़ा उतरोगे नतालिया जैसा चाहती है तुम वैसा ही हो और नतालिया तो एक प्यार है एक लव से कैट है मीन्स उसे तुम प्यार दोगे वो भी तुम्हें प्यार देगी वो तुम्हारे प्यार में ढल जाएगी और वो तुम्हारे साथ जरूर शादी के लिए हाँ कर देगी इतना कहते ही कहते चुबू को क्या करता है कहते कहते वो आगे बढ़ जाता है और उस ड्राइंग रूम को छोड़ के चला जाता है नतालिया को बुलाने के लिए लोमो इट्स कोल्ड आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई डिड got an examination before me the great thing is i must have my mind made up if i give myself time to think to hesitate to talk a lot to look for an idea or for real love then i will never get married bra it's cold natalia is in excellent housekeeper not bad looking well educated what more do i want ab yahan pe जब चले जाते हैं चुबू को तो लोमो कहता है ओहो कितना ज़्यादा ठंड है वो थोड़ा सा कांपने लगता है ऐसा फील करता है वो क्यों क्योंकि वो उस समय परेशान रहता है कि नतालिया को अब वो अपना प्रपोजल रखेगा मैरिज को लेके तो वो कहता है अभी मैं जो फील कर रहा हूँ वो तो मैंने कभी एग्जामिनेशन से पहले भी फील नहीं किया है ये मेरे लिए बहुत ग्रेट थिंग है कि अभी मैं नतालिया को कहूँगा और मैंने अपना माइंड अपना मन बहुत मुश्किल से बनाया है कि मैं नतालिया को जाके कहूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैंने जो अपने बारे में सोचा है कि शादी कर लेना चाहिए ये मैंने बिल्कुल सही सोचा अगर मैं थोड़ा सा हिचकिचाता कि कब करूँगा फिर करूँगा देखूँगा या ज़्यादा बात करता कि हाँ मैं इससे करना चाहता हूँ या ऐसा लड़की चाहिए या कोई ऐसा आइडियल के लिए खोजता कि हाँ जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही वो होनी चाहिए या कोई सच्चा प्यार खोजता तो हो सकता था ये सब सब गुण एक में ना हो और मेरी शादी कभी भी ना हो ब्र जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है ऐसे भी बहुत ठंड है और नतालिया वैसे भी एक अच्छी हाउसकीपर उसे खाना बनाना भी आता है घर की देखभाल कर लेती है देखने में भी ख़राब नहीं है और सबसे बड़ी बात वो पढ़ी लिखी है इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी थर्टी फाइव क्रिटिकली सो टू स्पीक इन द सेकेंड प्लेस आई ओ टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ I suffer from palpitation. I am excitable and always getting up fully upset. At this very moment, my lips are trembling and there is a twitch in my right temple. But the very broadest of all is the way I sleep. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull, and I can feel it in my shoulder and head. I jump like a lunatic. Walk about a bit and lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there's another pull, and this may happen twenty times. अब यहाँ पे बोलता है लोमो, जो कि लोमो भी conversation कर रहा था, तो इतना में लोमो सोच रहा था ये सारी बातें जब चुबुको चला जाता है, तो अभी उसका सोचना चालू ही रहता है, वो सोचता है कि ओह मेरी ear में कुछ आवाज आ रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा लगता excitement में हूँ कि नाताले को कहन वो पानी पीता है रिलैक्स होने के लिए और बोलता है कि अब तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं आप शादी ना करूं क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल केस में आ गया हूं मैं मेरी उम्र थर्टी फाइव हो गया अब मैं शादी नहीं करूंगा तो कब करेंगे लोग भी कहते हैं कि शादी कर लो जल्द से जल्द अगर दूसरी बात कहूं तो अगर मुझे अपनी ज़िंदगी बाकी लोगों जैसे बितानी है सही सीधी शादी जिसमें अच्छी ज़िंदगी जाए तो मुझे शादी करनी होगी 
और सबसे बड़ी बात कि मैं एक, एक बीमारी होती है पेल्पिटेशन उससे सफ़र कर रहा हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत बहुत ही ज़्यादा एक्साइट उदास भी हो जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं लो मूव कितना ज़्यादा एक्साइटेड है क्यों उसको एक बीमारी है कौन सी पेल्पिटेशन जिसमें लोग बहुत ही जल्दी जल्दी खुश होते हैं बहुत ही जल्दी दुखी भी हो जाते हैं इतना देर में लोगों का जो लिप्स है वो कांपने लगता है उसके राइट जो आईब्रो है उसमें एक ट्विच मतलब वो भी फरकने लगता है जो हम लोग कहते हैं ना कि ये क्या हो रहा है अपने अपने आईब्रो मेरा हिल रहा है पर सबसे ख़राब बात यह है कि लोमोव जब सोता है तो उस समय एक प्रॉब्लम होता है उसके साथ वो जैसे ही बेड में सोने जाता है वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं जैसे ही बेड में सोने जाता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे सोने में मैं जैसे ही बेड में सोने जाता हूँ उस समय मुझे अचानक से मेरे राइट साइड में एक पुल एक घिंचाव सा महसूस होता है जो घिंचाव मैं अपने शोल्डर कंधों पे और सर पे भी महसूस कर पाता हूँ मैं लुनाटिक यानी एथलीट की जैसा जंप करने लगता हूँ थोड़ा इधर चलता हूँ थोड़ा उधर चलता हूँ कि कम से कम ये जो पुल है वो बंद हो जाए कभी फिर लेटता हूँ फिर खड़ा हो जाता हूँ पर ये जो मैं सोने जाऊँगा जब तब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी मेरे लेफ्ट साइड में मुझे ट्रेमलिंग महसूस होगा मेरी कप कप आएगी अचानक से मैं वहाँ पे कुछ फील करूँगा जैसे कोई चीज़ का पुल हो रहा है कोई मुझे खींच रहा है उस साइड से और ये मेरे साथ 20 बार जरूर होगा तभी मुझे उसके बाद आराम मिलता है और मैं सो पाता हूँ नतालिया स्टेप नो ना कम सीन अब नतालिया जो रहती है वो अंदर आ जाती है दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस रखना जरूरी है नतालिया अंदर आ जाती है अब लोमो नतालिया को क्या कहता है नतालिया क्या रिप्लाई देती है दोनों में क्या कन्वर्सेशन होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही पर दोस्तों हाँ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा हो सकता है रेगुलर बोलते बोलते क्या होती है ना कि आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है और मेरे साथ वो हमेशा होता है हर वीडियोज़ में तो प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इस वजह से और हाँ दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को या फिर फेसबुक पेज में भी मुझसे चैट करके आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स मत डिस्कस कीजिए इससे क्या होता है कमेंट्स जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि मुझे रिप्लाई देने में लेट हो जाती है या फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो प्लीज़ आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के थ्रू बताएँ और हाँ दोस्तों अगर मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे आपसे अगले एक नेक्स्ट नई वीडियो में तब तक के लिए स्टेट यून स्टडी हार्ट जय हिंद वंदे मातरम